Romagnoli es el que aguanta casi todo atrás, es el que recupera más, es el que mete la pierna, entonces este Romagnoli va a ser un jugador muy importante hoy. Sí, siento que va a ser clave ahí en la recuperación del medio campo, en pelear al medio campo también, eh, sí, va a estar muy peleado ahí, siento que va a ser más peleado ahí. Eh, adelante, no sé cómo se vayan a manejar, si vayan a manejarle a Chucho este marca personal, marca persona, quién sabe. No, no lo es ha hecho un, Pumas en el un... torneo, eh. no, no, no lo ha hecho. Este, no creo que cambie. No, no tiene por qué cambiar ahorita a estas mm -hmm. alturas ya. Ya hasta el final no. Este yo pienso que lo van a estar marcando por zona entre Picolín y Verón y se van a, se van a turnar ahí. Cuando baje Romagnoli también lo va, lo va a agarrar. Cierto, cierto. Otro también jugador de Pumas que siento que, que también en los últimos, las últimas jornadas estuvo subiendo un poco su nivel eh, porque estuvo prácticamente fue un torneo intermitente para él, para este joven eh, seleccionado también. Eh, ya hasta el final, las, las, las últimas jornadas fue cuando empezó a mostrar la calidad del torneo pasado que es la que se mostró por lo que lo llevaron a selección eh, a este joven Cortés, Javier Cortés Javier que... Cortés. Que desborda muy bien por, por las bandas eh, Tiene buena pegada, tiene buen toque de balón Por ahí sí, si tenemos eh, balón, balón parado fuera del área y Puede quedar una sorpresa Va a ser, va a ser importante Cortés por, por la banda va, va Cortés por una banda y por el otro lado va Chispa Velarde El Chispa este, Van a ser importantes dos jugadores Para sí. no dejar salir a los, a los laterales de América Que Pablo Aguilar es, es, es un lateral que sabemos que que sube muy bien, que manda sí. buenos centros que sí, también que tiene buena bien. pegada y tiene, tiene buena, buena pegada, pegada de, de fuera de media entonces va a ser importante que que no los dejen salir que estén ahí, 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 atacando, atacando atacando para que no salgan, no sabemos cómo va cómo van a salir este sí. muy bien, pero esperamos que se paren bien, que sea que sea el partido que todos esperamos y pues bueno, rápidamente antes de pasar a los saludos eh, del del primer partido ¿Algún resultado? De, de ida. Uh, sí, ahorita de, 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 de vuelta, pues todavía no sabemos cómo de, va a estar. ¿Monterrey? Sí, ¿quién saca ventaja? Monterrey, pues está ganando y se ve como que es un partido muy estácito, está muy cerrado el partido. Yo pienso que Monterrey se va con esa ventaja de 1-0. De uno cero. De uno. Yo, yo creo que también saca la ventaja Monterrey, pero lo voy a un 2-0. Siento que mete otro Monterrey, está, sí, yo está pienso, atacando yo más, el, el, viene más motivado y... Creo que Monterrey por ahí saca la... Sí, el peor rival que le pudo haber tocado a Tigres fue claro, Monterrey. Sí. Fue Monterrey. Y para el, para el otro, América Pumas. Yo espero que Pumas se lleve una ventaja de 2-0. Excelente, yo también voy con Pumas. Pues al favorito yo también voy con Pumas, pero ahí sí creo que van a quedar por la mini. Van a quedar un, un 2-1 o un 1-0. Siento, siento. Esperemos que, que no. Pues bueno, vámonos con saludos. Tenemos Miguel Torres, saludos. ¿Y cómo vieron el América? Salu al América, perdón, saludos. El América muy bien, el América cerró muy bien el torneo. Estuvo, fue un torneo muy regular para ellos. Sí, 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 todos. Hicieron 32 todo puntos, este, tienen al campeón de goleo, entonces sí va a ser uno de los, de los fuertes en la liguilla. Así es, fue prácticamente ahí toda la pelea se estuvo dando entre Tigres, Atlas y América. De ahí no, esos tres lugares no se movieron sí. y pues fueron, fueron los tres equipos más regulares. Eh, Rafael Fer Rafael Hernández, perdón, saludos a los campeones. Aquí estamos viéndoles y tienen buena charla de fútbol. ¿Y cómo vieron lo caro de los boletos en el América? Eh, <risa> bueno, eh, pues tengo entendido que cada equipo puede dar los boletos al precio que, sí, que ahí... quiera. Aquí lo único que sí no me gustó mucho es que si tú eras un aficionado que quería ir a ver un partido América Tigres, que, se, que era un partido bueno y. No le ibas a ninguno, pero querías ir a ver buen sí. fútbol Y no tenías tu credencial de la América Tenías que pagar mil pesos por entrar Sí, lo subieron hasta mil Entonces eso es lo único que, que me pareció algo mal Pero estaban en todo su derecho de haber subido los precios Lo, lo que quisieran no es ilegal No, ilegal no es es lo, no. Que estaban, es lo que Porque estaban viendo la Profeco Creo que fue a investigar No Ajá. es ilegal, es no. totalmente legal Pero yo pienso que lo tuvieron que haber hecho de otra forma No, no creo que fuera la manera No, ya sé, la manera no fue Ilegal tampoco es porque incluso otros 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 equipos, otras directivas han hecho cosas hasta peores. Han puesto cercos en casetas, han, han puesto sí. retenes en otros lados, han bajado los camiones, bajado han, han hecho muchísimas. Sí. 
Muchas veces cochinadas. Increíble, estaban los boletos más baratos en la reventa. Que, oye, oye, sí, que, que, el, que el precio normal. Que en, en hasta aquí en Ticketmaster, en el sistema que vendió los boletos, estaban más baratos en la reventa. Entonces, sí. pues la gente estaba comprando en la reventa. Increíble. Pues sí, no les quedó de, no les quedó de otra. Eh, Fernando Llano, saludos a todos en el estudio que estamos viéndoles. ¿Y creen que el Monterrey pase? Sí, yo creo que, yo creo que a, la siguiente, a la siguiente etapa sí pasa. Yo, 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 yo sí, creo que el, sí. Como dije, el peor rival que le pudo haber tocado a Tigres fue Monterrey. Sí, claro. Yo, yo creo que si, si Tigres gana esta serie, Tigres es finalista. Pero sí la tiene muy, muy difícil. Demasiado difícil, diría yo. Y pues por último, Gerardo Hernández. Saludos, los escucho en Zapopan. ¿Y qué información hay del Atlas? Saludos, ah, perfecto. Bueno, ver, qué bueno que lo tocas. De hecho, de hecho vamos para allá. Este, vamos con, lo, con, la, con los otros los otros invitados a la fiesta grande. Empezando con el. Ahorita vamos para el Atlas. Empezamos con el otro el otro partido que se tienen. Ya por ahí tienen una dos tres revanchitas. Tiene ahí cuentas pendientes de torneos pasados, de lo que supimos que pasó con Chuy Corona, sí. que las broncas. Todo, todo lo el, que pasó. El, ¿Cómo es el que se metió al campo? Que se ah, el, el, Chaco, el, el espontáneo. Aficionado, el espontáneo, espontáneo aficionado. Quería saludar a Torrado y, <ríe> y se volvió un poco loco Chaco Jiménez y se hizo. Un, se, hizo una, se hizo toda esa, esa historia que ya sabemos. Con muchos partidos de suspensión. Así es. Y, el caso de Corona, que era su segunda su segunda bronca de este tipo. Que, Digo, no, no estuvo totalmente mal lo que hizo Corona ese día, pero, nah, pero este señor al que le pegaron se lo buscó. Totalmente. Ah, claro, todo, desde, desde que están intentando calmar, se, la, se ven a las tomas, sí, desde que está intentando que calmar, tiró. fue el que le está pegando una patada, no recuerdo a quién es el que Creo le tiene que la esa patada. Cromo se me hace, no estoy al, seguro. Alguien le da una patada, este, y al principio Corona lo que intenta es, es lo encara, pero para, digamos, para, pues, para calmarlo, ver qué traía, que se calmara. Y ahí el, el utilero siguió y siguió y siguió y siguió hasta que pues no aguantó Corona y, sí, y pasó digo, lo que no, pasó. Está bien, no está bien, pero este señor se lo buscó totalmente. Sí, buscado lo tenía, sí. lo, lo encontró y, y... Y ya con ese antecedente pues esperemos un buen... Un muy buen partido. Un muy buen partido. Sí, ahí se tienen este, buena, buena rencilla entre los dos. Los Ojalá. dos equipos vienen, vienen muy bien. Morelia con 10 partidos sin diez, perder. 10 invictos, así es. Este Cruz Azul, a partir de que ganó el torneo de Copa, este lleva 5 ganados sí. al hilo. También fue un, fue un cambio anímico para el Azul. Que le anímico. ha ganado a un Monterrey este con suplentes y a un Cholos también que, sí. que les dio el partido. y Lo que como sea les ha metido varios goles, viene ganando. Eh, va a ser, yo pienso que esta serie sí va a ser de muchos goles. Sí, sí, yo esta, esta sí la veo más, sí. más aún más con más monto de goles que, que otras, eh, aunque quién sabe por ahí los, los dos porteros son son de mucha pero mucha calidad. Sí, de, de hecho, pues Jesús Corona sabemos que es el mejor portero de México. Claro, no yo, sé si si alguien tenga alguna duda. Si que alguien difiera con esto yo también voy este... pongo a Corona como primero pese a los por allá todos los americanistas que ponen a Juan Suamemé, por allá como el mejor. Yo siento que Corona es el mejor de México actualmente y por ahí se, se, se quedan otros, pero sí, el primero y, yo siento que es Corona. Y Vilar es uno de los mejores de la liga. Así es, de hecho. También. Eh, entonces va a, ser un, va, a ser, va a ser un juego muy abierto, de muchas llegadas. ¿no? Pues ojalá y sea de muchos goles, pero como dices, hay dos muy buenos porteros. Así es. Eh, pero yo pienso que por emociones no va a parar ese partido. No, va a tener mucha llegada. Por ahí encontramos ya que el, que el Chaco ya, ya está retomando aquel nivel que, que ya le, todos le conocemos. Eh, ya no ha tenido esos problemas con lesión. Eh, Israel Castro también, por ahí se está mostrando un poco ya más al ataque, haciendo que eh, torneos anteriores o jornadas anteriores ya eran, estaba más tirado para atrás. También es, es otro equipo de los que en su momento se llegó a hablar de que salía Memo Vázquez. Así es. Este, y sí, yo 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 pensé que Memo Vázquez salía del Cruz Azul Y a partir de también de que ganaron el torneo de Copa Se vino para arriba y ¿Sí? uh, Yo pienso que había problemas en el vestidor Y a partir de eso, pues como que hubo más unión en los jugadores Y se dedicaron a hacer lo suyo cada quien Exacto, exactamente, dedicaron a hacer lo suyo eh, Por ahí Pavone, Pavone mostrándose, haciendo goles Metió un eh, hack trick Un hack trick contra, en, en la, Monterrey. contra el Monterrey, exactamente y pues sí, yo siento que 
que Cruz Azul va a cerrar, va a cerrar fuerte, sí, va, Chaco anda va bien. a cerrarse bien, va a atacar con todo. Eh, Chaco orquestando sí, todo el si ataque. Chaco anda bien, Cruz Azul va a andar bien. Sí, eh, se ha total. visto a lo largo del torneo que Cruz Azul es uno con Chaco Jiménez y otro y, sin Chaco Sí, Jiménez. claro. Muy, muy diferente estilo de juego o forma de jugarlo. Eh, y sí, cierto. No, nada más que cierto que si sale un Chaco Jiménez este, inspirado a atacar, a jugar como sabemos que juega, aguas con, aguas Cruz, con Azul. Cruz Azul. Yo, yo aguas pienso, con Cruz Azul. Si yo, créeme que yo quiero que Pumas quede campeón. <risa> sí, ¿verdad? claro. Yo también quiero que el Atlas. Pero yo veo a uno de los fuertes en esta liguilla como a Cruz, a Cruz Azul. Sí, yo también siento. Yo, yo siento creo que, que Cruz el Azul. Azul, si pasa esta serie también contra Morelia, que va a estar muy. Yo siento que va a ser muy pareja de un, ida y vuelta y todo, pero. Este, sabemos del antecedente y sabemos que a Morelia se le complica a Cruz Azul. Sí, sí, este, mucho. Pero yo, yo siento que Cruz Azul es de los fuertes también. Sí, igual. Igual tampoco se trata de demeritar al Morelia porque también Morelia no, no, viene no, no, cerrando no. también sí. muy fuerte. Eh, hay ese, ese tridente ofensivo que tienen con Joao Rojas, con Héctor Mancilla y con. Mancilla. Ah, se me pasó el nombre del otro, otro colombiano. Eh, con ese tridente, el, el Mancilla. Cuando las primeras jornadas metía uno o dos, lo expulsaron dos veces. Eh, por ahí, pues nadie esperaba nada de, nada de Mancilla. Como que lo pusieron en cintura y, sí. y se dedicó a hacer lo que lo que lo conocemos que hace, lo que hizo en Toluca, lo que hizo en Tigres, estar ahí nada más para meter los goles. Lo que no hizo en Atlas. Lo que no hizo en el Atlas, exactamente. No sabemos eh, qué pasó, pero no estuvo estuvo raro porque, pues, digamos que que tuvo oportunidades pero no se le no se mostra, no se le mostraba la misma actitud no. uh, como en otros equipos sí y ahorita te digo llegó a llegó a 11 goles quedó solamente uno abajo ah, uno de, abajo de, de Benítez de entonces Benítez. Eh, viene un Morelia con 10 sin perder 5 seguidos creo oh, también sí. ganando 5 4 seguidos ganando así es eh, con un técnico que había llegado al principio llegó como interino Exacto. nada más a la salida de Romano quedó como interino el profe Bustos y, y funcionó les funcionó de maravilla porque ahí poco a poco esto cuando no se esperaba nada de, de Monarcas pum pum fue subiendo poco a poco mostrándose mostrándose con empatas o con ganes y hasta quedar con con diez con, con diez invictos ya después no no perdió no perdió en, en diez partidos Cuarto general. Cuarto general, así es. Al final bajando, bajando a Santos. Uh -huh. Cuarto general con 30 puntos, solamente dos. Dos abajo del segundo y del tercero. Sí. Y cinco abajo del super líder Tigres. Sí, así es. Sí, es que esa. Eh, primero la seguridad que, que, que se tiene en el arco con Vilar sí. es, es, es muy buen factor. Eh, por ahí en la defensa. Eh, se tiene algunos jugadores de repente Joel Wiki es demasiado irregular a veces sí. comete unos errores de primaria de niño y hay veces que saca partidos impresionantes que juega como todo un crack de, de un equipo sí. grande o sea, no, ese esa irregularidad de, de Joel Wiki es puede influir mucho que capaz que salga en, un, en una noche de mala suerte y por ahí le toque tragarse dos goles sí te digo, creo que va a ser una buena serie pues Esperemos sí. las mañana A las 9 de la noche Así es, el, el día de mañana a las 9 de la noche En el Estadio Azul Exacto, se inicia primero en el, en el En el Estadio del Cruz Azul Y cerrando cerrando el, el día sábado El domingo Digo, perdón, domingo Domingo a las 6 de la tarde seis, en el Estadio Morelos En, en el Morelos, así es eh, Y pues el otro El otro, partido, el otro partido, a ver, a ver, gagas Partidazo, el rojinegro. El rojinegro contra el guerrero, el Santos. Eh, 